pas fini. Je pense pas passer la soirée la piscine. Ok, de bon. Il reste une croûte qui est plate comme du monde, mais j'ai pas envie de passer ma soirée là-dessus, moi. Tu veux que tu ailles plus vite, arrête de me faire commencer tout le temps. C'est ma faute, tu la remarques. Je pense qu'elle est prise avec moi. Est-ce que tu vas répondre à ma question? <rire> Pour que tout le monde lise ma réponse dans ton magazine, non merci. Je pense pas que tout le monde lit moi. Non, c'est anonyme, Simon. Là, quand tu vas lire mon article, tu te reconnaîtras même pas. Parce qu'elle pense que je vais lire son article en plus. <rire> arrête mon couleur. Arrête de parler, quand tu parles, t'essuies tout. Comment répond-il, lui? C'est menteuse, il est parti en Ontario dans sa famille pour deux jours. Je sais, là, je l'ai attrapé juste avant qu'il parte. Oh, c'est quoi déjà ta question? <rire> OK. Alors, la fille idéale pour toi est comment? Le soir, nice, hein? Ben, belle, c'est sûr. Avec euh, les cheveux longs, bruns ou châtains. Pas trop grande, mais pas trop petite non plus. Regarde donc, un peu petite l'apparence. Elle voulait que je sois honnête, qu'elle décide. Non, non, ben non, là. Je veux aussi que la fille soit intelligente, puis euh, drôle, puis pas gênée. Je devrais pas être pris à faire encore les premiers pas. Désolée pour toi, là, mais la fille que tu décris, elle n'existe pas. Mais tu, de toute façon, tu veux pas de blonde. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que t'attends d'abord? Plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est parce que tu sais pas comment reconnaître la, la bonne personne. Bon, parce que t'es meilleure, toi. Certain. J'ai un sixième sens pour ça. <rire> tu me crois pas. Caches-tu que je vais te trouver la fille qu'il te faut avant la fin de la semaine? Marianne l'espérance, mais elle t'a surtout pas de ça, OK? <rire> Jure-moi que tu feras rien. <coughs> je te le jure. Allez, là, ouais, là. C'est toi qui fournis plus. Hey, c'était beau, hein? Hey, oui, hein? Hey, si au moins ça existait dans la vraie vie, là, une histoire d'amour comme ça. Ah, oh, mais tu sais, peut-être que ça existe, Karine, là. Hey, mon père vient de rencontrer une femme, puis de la façon dont il en parle, là, ça me sourit. Oh. Papa, t'es déjà rentré? Ah, ben oui. Euh... Mais c'est quoi, t'as oublié quelque chose? Ta, ta blonde t'attend dans l'auto? Céline, ma blonde, du moins, c'est terminé, OK, là? Euh, Excusez-moi une minute, là. Penses-tu qu'il est parti se cacher pour pleurer? Mais là, je, je, je le sais pas, là. Karine, qu'est-ce que tu fais, là? Oh, J'avais raison. Oh, oh, mais là, pauvre lui. On devrait peut-être s'en aller. Oui, OK. Euh, je lui ai écrit qu'on devait aller à l'autre maison pour un devoir. OK. okay. Oh, ben là, vite, il va peut-être sortir. Oh, oh les filles, ça s'est terminé mon allergie, là. Les filles? Il faut absolument que tu répondes à mon sondage. Ah oh non, pas un sondage, là. Non, pitié! <rire> non, de toute façon, j'ai pas le temps. Je dois amener la nouvelle visiter la bibliothèque. Oh non, mais les livres peuvent attendre, mais mon article, non, on imprime demain. Allez, s'il te plaît, réponds, là, je te laisse tranquille après, OK? Alors, la partenaire idéale pour toi, Mathieu, est comment? Alors, tu sais bien que c'est toi, mon genre de fille? Et oui, là, mais si c'était quelqu'un d'autre qui te le demandait, là, tu dirais quoi? Euh, ben, je... Ah! Elle est arrivée, Camille. Désolée. Oui, ça doit être toi, ta petite protégée, j'imagine. <rire> Salut, moi, c'est Marianne. J'espère qu'il fait bien son parrainage. Hein? Sinon, viens me voir, moi, t'as ça. <rire> ouais, la directrice n'aurait pas pu trouver mieux pour m'aider à m'intégrer dans ma nouvelle école. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Un sondage. Ben, enfin, je sais, hein, mais c'est pas évident de trouver du monde assez courageux pour dire leur opinion franchement. Ah, ouais. je sais ce que c'est. Mais si tu veux, je peux répondre, moi. Ah, ouais, pourquoi pas? OK. Alors... Ah, et ma cassette est finie. Je vais en chercher une autre dans mon casier, puis je reviens. Bouge pas! <rire> pas reposante, celle-là. Es-tu toujours aussi hystérique? C'est parce que... L'hystérique, c'est ma blonde. Ah, ouais? Désolée. OK. Mathieu me disait à quel point t'es super. Dommage que t'aies pas été là pour enregistrer ça. Ah, oh, ouais? <rire> OK, alors... Hein. Le partenaire idéal pour toi, Camille, y est comment? Euh, sérieux. Si je veux un clown qui fait des fast pads je vais juste aller au cirque, hein? <rire> mm -hmm. Puis physiquement? 
Là, c'est parce que... On va être en retard, là, si on continue. Tu devrais être content que j'aille ta blonde. Une seconde. Naturel. J'aime pas ça, les gars qui se pomponnent. Le genre gel et compagnie, là. Tu lui passes la main dans les cheveux, tu peux plus t'accoter sur une table sans glisser. Non, merci. <rire> ouais, tu n'avais pas dit ça, hein, qu'en plus d'être belle puis fine, était drôle, la petite nouvelle. <rire> mmh, ben ouais. C'est pas gêné, surtout, hein? Ben oui. Ben oui, pas gêné, en plus. Hé! Hey, tu dois bien avoir ça, toi, un, un petit chum ou deux ou trois. Non, j'ai pas encore trouvé mon partenaire idéal. Parfait. Euh, non, mais non, 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 je veux dire, euh, non, non, mais non, euh, désespère pas, là, je suis sûre que ça va finir par arriver. <rire> je ne l'invente pas, là, c'était écrit en grosses lettres sur la première page de la revue. Euh, mais voyons donc, là, pourquoi les hommes célibataires mourraient plus jeunes que les autres? Mais j'ai pas de misère à croire que l'ennui peut tuer, moi. Mais non, non, mon père, il s'ennuie jamais, il est fait pour vivre tout seul, il aime ça. Pourquoi tu tenais tant à ce qu'on laisse pas dîner tout seul d'abord? Mais parce que je voulais juste m'assurer que c'est terminé de sa peine d'amour d'hier. Puis tu l'as plus, hein? Puis? Ah, euh, 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 ben, le digne est super beau, mais pas de dingue. Bon, ben, je retourne. <rire> Il s'est tellement remis de sa peine d'hier, là, qu'on dirait qu'il trouve sa sonnette plus intéressante que nous. <rire> tu vois pas que c'est un signe? Euh, un signe de quoi? Qu'il se sent tellement seul, là, qu'il a peur de manquer quelqu'un si sa sonnette fonctionne pas. Tu penses? Mais c'est évident, là. Dans la revue, là, il disait aussi qu'un des premiers signes, c'est que ces hommes-là arrêtent de s'occuper d'eux. Mais là, mon père se néglige pas quand même. Oh non? Mais pourquoi il s'est pas rasé de bord? Euh, euh, là, le dingue est super beau, mais... Euh... Le dingue. <rire> ça, ça va, les filles? Mm-hmm, ouais. okay. euh, papa, hein? euh, ben, comment tu trouves ça, toi, vivre tout seul? Ben là, je m'en accommode. Pourquoi? Euh, vous préféreriez pas vivre avec quelqu'un? Ben là, c'est sûr que la vie a deux ses avantages, là, mais on choisit pas toujours. Hein? Célina, j'espère que tu vas pas recommencer à t'occuper de ma vie sentimentale. Ah, ben non, voyons. OK. Bon. Ouais, c'est parce que une fois, j'ai essayé de trouver une blonde sur Internet à mon père, là, puis ça a pas marché. <rire> Pour lui, c'est pas sa journée, là. Ah! Ah! Franchement, Karine, c'est juste une petite fourmi. Mmh. Viens ici, toi. <rire> un coup parti, euh, achète du niche puis donne-nous un petit nom. Oh! Hey! La v'là, la solution à la solitude de mon père. Une fourmi apprivoisée. <rire> ben non, voyons donc. Non, mais si je lui trouvais un animal de compagnie, là, il serait plus jamais tout seul. Ah! <rire> tu vois? <rire> Même la sonnette trouve que c'est une bonne idée. <rire> J'ai pas envie que tu te mets la sang, Marianne. En plus, je suis sûr que ça marchera pas, ton affaire. Je te dis que ça va marcher. Le Camille est en plein genre de fille que Simon cherche. Peut-être, mais sa description du gars idéal, là, correspond pas du tout à Simon. Mais c'est un détail, ça, là. Mon sixième sens m'a jamais trompé. Je t'ai dit, là, je le sens que ça va cliquer. Puis en plus, hum, j'ai tout intérêt à ce que ma nouvelle belle-sœur soit fine, non? Mais tu la connais à peine. Elle t'es pas aussi fine que tu le penses, hein? Je vais questionner mon père pour trouver quel animal c'est. Céline, 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 comment ça va, toi, depuis ce matin? Euh, ben, très bien, merci. Pourquoi? Ben, qu'est-ce que tu dirais de m'aider à faire tomber deux personnes en amour? Hé, hey, c'est rare que Marianne me fait confiance. Euh, ben, ça dépend, là. C'est qui? Simon puis une nouvelle, elle s'appelle Camille. Il faut absolument s'arranger pour que ces deux-là se rencontrent. Bon, moi, j'aime mieux en savoir le moins possible. Hein? Comme ça, si on me torture, là, je risque pas de vous trahir. Merci, les filles. <rire> hey, c'est cool! <rire> hey, j'adore ça, jouer à Cupidon. Non, non, mais c'est parce que Karine, c'est une histoire de famille. Ah, oh, mais Karine, elle connaît ça, les histoires d'amour, là. Je suis certaine qu'elle va pouvoir nous aider. Bon, OK. Pourvu que ça se passe le plus vite possible. Idéalement, ce soir, parce que Mathieu m'a dit que c'est le seul jour où elle a pas d'entraînement cette semaine. Ben, parfait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Cette fille-là là, est vraiment intelligente. Alors, si... Oh, okay, okay, qu'est-ce que tu fais ici? <rire> ben là, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore mon école ici, puis euh, là, c'est mon quasi. <rire> T'as pas une partie d'hockey ce soir? Euh, euh, qui va certainement finir avant le souper, Marianne. Ben oui, je finis à 4h30. Je peux vous photocopier mon horaire aussi, si vous voulez. <rire> Ça n'a rien à voir avec toi. Ah, bien joué, les filles! <rire> hey, c'est excitant! Bon, euh, où est-ce qu'on en était? Eh bien, moi, je dois aller voir mon père. Là. J'en ai pas pour longtemps. On se retrouve à la maison, OK? Mais non, mais c'est là, tu vas pas me laisser ça. Euh... T'en fais pas, Marianne. J'ai plein d'idées. Super! <rire>
Mais si, pourquoi tu tiens tant à ce que je me rase? J'attends personne. Ah, on sait jamais. OK, OK, tu gagnes. Ah. Bon, maintenant, il faut que je trouve un moyen subtil de savoir quel animal lui plairait. Tu sais, Céline, avec mon métier, moi, je vis surtout la nuit, hein? C'est normal que je sois tout déphasé. C'est vrai, ça? Va falloir un animal qui puisse s'adapter à son rythme de vie. Euh, ben, c'est pas une raison pour te négliger, ça, papa. Ouais. Pas de chien, hein? Euh, Peut-être un chat? Mais c'est bien indépendant, hein? Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, toi, euh, l'autonomie? L'autonomie? Au contraire, pourquoi? Ah, oh, euh, comme ça. Je vous trouve bien étrange, Karine, puis toi, depuis ce midi, là. Vous n'êtes pas en train de comploter quelque chose, j'espère? Non, 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 non. Euh... Papa, c'est... Euh, c'est quoi, toi, ta couleur préférée? Ça dépend. Euh, ben, pour des cheveux, disons. <rire> comme ça, il se doutera jamais que c'est de fourrure dont je parle. J'aime toutes les couleurs. J'aime même le rouge et le bleu. En autant que la personne qui porte ses cheveux-là ait une conversation compréhensible. Rouge, bleu, avec de la conversation. Mais là, c'est pas de la fourrure qu'il lui faudrait. Ah, des plumes! Lina? Ouais. Marianne, mais là, qu'est-ce que tu fais ici? Karine n'est pas avec toi? Mais non, elle est à la maison, là, avec sa tonne de bonnes idées. Viens tu Ah ouais, ben, je vais aller chercher mes affaires, puis j'arrive. Tu sais, Marianne, euh, je suis au courant que Karine et Célina complètent quelque chose. Célina, t'en as parlé? T'es-tu là-dedans, toi aussi? Mmh. Hein? Mais je comprends, c'était mon idée. Ah, tu parles de. Oui, là, de la, de la rencontre amoureuse de ce soir. C'est ça que Célina t'a dit? Oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Bon, ben, moi, je suis prête. Mmh. Bye, bye, hein? Bye, bye. <rire> euh, en passant, papa, euh, ce soir, au souper, tu vas avoir une surprise. Ouais. <rire> J'espère que ça te dérangera pas. <rire> Bye. 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 Oui, allô? Allô, Louis? Ah non, pour souper ce soir, non, je peux pas. C'est super gentil de ta part, là, mais écoute, euh, ma fille et ses amis se sont mis en tête de me présenter quelqu'un. Oui. On sait jamais, hein? <rire> Mina, tu te rends pas compte, un perroquet, ça coûte une fortune, surtout s'il s'est déjà parlé. Hey, ma tante voulait me donner sa perruche l'autre jour, peut-être qu'elle l'a encore. Mais là, une perruche, c'est pas mal moins exotique que mon perroquet. Oui, mais c'est un animal de compagnie, puis ça ne coûtera rien. Oui. Bon, ben, OK pour la perruche, là, tu peux appeler ta tante. <rire> ben là, hey, j'espère que vous oubliez pas qu'on est là. Ben non, là, ça va me prendre deux minutes. OK, mais grouille, parce que Camille devrait arriver d'une minute à l'autre. OK. Euh, elle, elle pense qu'elle vient ici pour me rencontrer, c'est ouais. ça? Oui. J'ai dit que ça allait l'aider à s'intégrer de se faire une amie du même âge qu'elle. Mais capote pas, là, ça va bien aller. Elle est super faite, tu vas voir. C'est drôle, mais ces encouragements me rendent nerveuse, moi. Ça marche, Lina. Ma tante te donne même la cage. Oh, ah, c'est elle! OK, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Oui, j'attends un peu, puis j'entre en parlant du beau Simon qui est libre. C'est ton site. Mais tu en mets pas trop. Ben non. Euh, puis moi, ben, je fais juste attendre que tu me la présentes. Ouais, puis moi, j'intercepte Simon pour y parler de Camille, OK? Mmh. Go, go, go. Ben, c'est là, c'est Camille, Camille, c'est Lina. Euh, <coughs> comme ça, euh, il paraît que tu fais de la natation. Je suis deux fois championne dans ma catégorie. Si elle voulait m'impressionner, c'est réussi. Hein? Oh, euh, ben, la prochaine fois, euh, ben, t'apporteras tes médailles. Hein? Dans ce cas-là, il faudrait que ça soit toi qui se déplace. J'en ai tellement que ça prendrait un camion pour les transporter. Qu'est-ce que tu vas ajouter à ça? Euh, les toilettes? Euh, en haut à droite. Tu vas voir, est tellement fine. Et c'est à croire que Marianne a fait venir cette fille-là ici juste pour m'humilier. La princesse et la coquerelle. La princesse ayant aperçu la coquerelle se demanda comment une si vulgaire bestiole osait se permettre de traverser sa chaussée. Aussitôt dit, la princesse, sans plus de manière, leva le pied et dans un crouche juteux, mis fin à l'insignifiante existence de cette moins que rien. Satisfaite, 
la princesse face à son chemin. Morale de cette histoire, vaut mieux être une princesse finie qu'une coquerelle et crapoutie. Marianne l'espérance, ça m'en doit une, elle. Ah, oh, elle est partie aux toilettes. Hi, elle fait une petite drôle, là. Hein? <rire> là, où est-ce qu'elle est, Karine? Elle devrait déjà avoir fait son entrée. Un petit verre de jus, les filles. Euh, Avez-vous papaye? C'est pas une marque d'épinards, ça. <rire> Mais là, non, Simon, attends! Lâche-moi, Karine. T'as jamais vu ça, un gars avec un protège-cerveau? <rire> Oups. J'ai essayé, mais... Euh, Camille, je te présente euh, mon frère Simon. <rire> je sais pas si quelqu'un t'en a déjà parlé, mais... Euh, C'est lui. <rire> J'y avais dit de pas se mêler de ça. Au secours, c'est un cauchemar! Euh, nous, euh, je pense qu'on va y aller. Hein. Ma tante nous attend. <rire> Dans sa chambre, on va pouvoir lui faire la surprise. Ah! Je vais mettre les fleurs que ma tante m'a données là-dedans. Parfait. Oh! Elle est super cute, la perruche. Finalement, là, je suis certaine que mon père va l'adorer. <rire> bon, ben, je lui laisse le petit mot, puis il va comprendre. Oh! Oh, bête, maudit oiseau! Je pas t'aller de la réveiller! Ton père, il aime pas trop les oiseaux. Hein? Ouais, merci, j'avais remarqué. Oh, oh. 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 <rire> Papa. Bonne chance avec Mélie. J'espère que ça cliquera entre vous deux. Mélie. Oh, Célina. Mmh. Mmh. Bon, bien. Je présente deux feux. Mmh. Camille attend dans le solarium. Hein? Ah, Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ah oui, j'ai donné mon article à lire, là, mais elle devrait achever. Or, tu là, s'il te plaît, hein, le temps que je convainque Simon, là, qu'il n'y a pas eu là, c'est fou que ça. <rire> je t'expliquerai, OK? Merci. Mmh. <rire> Marianne! Ah, oh, c'est toi? Euh, oui, euh, Marianne fait dire de l'excuser une minute ou deux. Tant mieux. Ça va me laisser le temps de trouver quelque chose à dire à propos de ça. Ah oui, c'est son article sur le partenaire idéal. Elle a travaillé fort là-dessus. Pauvre elle. Elle aurait dû utiliser ses énergies à faire quelque chose de moins insignifiant. Là, là, c'est pas parce que toi, ça t'intéresse pas que c'est nécessairement insignifiant. Pourquoi tu me parles comme ça? J'ai pas dit ça méchamment, moi. Ah oh ben non, tu veux dire insignifiant, là, dans le sens gentil du mot, je suppose, c'est ça? Ben, t'es bien méchant. Mais... Mathieu, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a l'air que j'ai pas le droit de pas aimer ton article. Non, non, c'est pas si simple que ça, là. Voyons, Mathieu, chacun a droit à son opinion. Hein, Marianne? Euh, ben oui, euh, sans problème. Non, il y a une différence entre critiquer un article et se penser meilleur que tout le monde. Ah, Moi, c'est Simon, bien, désolé pour ça. Camille, je t'ai déjà vu à l'école, me semble. C'est toi qui es capitaine de hockey puis président de ta classe. Ah, il paraît, ouais. OK, ouais. Je te reconnais, là, sans ta coquille sur la tête. Ouais, mais j'ai... J'ai pas l'habitude de faire des des, 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 des... Je veux dire que je vais me débarrasser des filles, fait que j'ai décidé de... T'as bien fait. C'est elles qui ont eu la fou. Ah ouais? Les sons sortaient d'ici. Il me semble qu'il y a beaucoup de bruit. Ouais, une partie de Babyfoot, ça t'intéresse. Vous avez ça ici? Ouais, au sous-sol. Merci de me sauver de ce malade-là. J'étais plus capable. Ah, ça me fait plaisir. Je la sauverai n'importe quand. <rire> Je vais prendre une pauvre femme sans défense. Hey, T'as quoi tout au mal, Aïe! 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 Bien, c'est par ici, Camille, c'est ça? Ça n'a pas rapport! Il y a voir, su! 
Moi, je suis venu ici pour te dire que j'ai annulé un entraînement pour qu'on puisse aller au cinéma ensemble. Ben là, si c'est tout ce que tu penses de moi, là, j'ai mieux laisser faire. Ben c'est ça, va-t'en. <rire> Ben non, j'ai apporté Arthur avec moi. Euh, ben là, quoi, t'as pas l'air content? Oui, 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 c'est juste que je pensais souper avec une certaine euh, Millie. <rire> Millie, la perruche? Ouais, quand je t'ai entendu gueuler après les oiseaux du quartier, là, j'ai compris que j'avais pas fait le bon choix. Ah oui, c'est super gentil, là, je te remercie, mais euh, pourquoi? Je veux dire, c'est pas ma fête. Ah, oh, ben, je me suis dit que. Ben, j'avais peur que tu t'ennuies tout seul, alors, tu sais, un animal de compagnie. Oh, merci, ma grande. Mm -hmm. C'est ça que vous complétiez, Karine, puis toi, hein? Mm -hmm. Puis est-ce que Marianne t'a là-dedans aussi? Ah, euh, ben non. Elle, de toute façon, est bien trop occupée avec son histoire de rencontre entre Simon puis une fille. Ah. Mm. <rire> c'est pour moi, tout ça? Ben, c'est certainement pas pour Arthur, en tout cas. Hein? <rire> J'espère que vous allez apprécier. Mon filet de saule, Amandine. Mmh. Ouais, t'es pas mal bon, Babyfoot? Ben, je me débrouille. J'aurais peut-être dû la laisser gagner. Tu viens de reprendre ta revanche, si tu veux. Demain? Ben oui, demain, pourquoi pas. Euh, je suis vraiment désolé pour Mathieu. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Euh, je voulais te demander... Ah, oh, ça me gêne. Ben non, vas-y, demande-moi là. Ben, j'aurais aimé ça avoir une photo de toi. Ah ouais? Est-ce que ça veut dire que t'as envie qu'on sorte ensemble, ça? Ouais, j'espère que oui. Yes! Si tu veux. Ben oui, c'est sûr. Attends, je vais aller en chercher une. Ton sac est ouvert, puis tu me dépassais. Franchement, ouvert ou pas, c'est personnel. Il me semble que quand on vit à 10-12 dans une maison, on doit être habitué de partager ces choses. Ben oui, puis on a juste une brosse à dents pour la gang aussi. <rire> Ton partenaire idéal, il est parti finalement. Entre toi puis moi, ça tourne pas rond dans sa tête, lui. Parle pas comme ça de Mathieu. Hein. C'est occupé toi toute la journée, je te ferai remarquer. Tiens, c'est une photo de machine, mais c'est moi. <rire> Est-ce que je peux en avoir une de toi, moi aussi? Demain. À demain. Je pense qu'on risque de se voir souvent à partir de maintenant. Merci, Marianne. Je te revaudrai ça. Mathieu? Mon sixième sens m'a trompé. Là, je m'excuse, j'aurais dû t'écouter. Je le sais, là, j'ai poussé mon frère dans les bras d'un monstre. Je te le promets, là, je me mêlerai plus jamais de la vie amoureuse de personne. Hum, ouais, sauf de la tienne. On aime Ramda.